নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকায় গ্যাসের চুলা থেকে বিস্ফোরণ নারী ও শিশু সহ দগ্ধ আটজন ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি শীতের শেষে মশার উপদ্রব বাড়ায় এখনই ডেঙ্গু আতঙ্কে নগরবাসী সিটি কর্পোরেশনের কাজে নেই গতি মশা নিধনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার তাগিদ করোনা মোকাবেলায় দেশে প্রস্তুত একটি হাসপাতাল মডেল আইসোলেশন কক্ষ নির্মাণের পরামর্শ সিঙ্গাপুরে জনসমাগম এড়িয়ে চলছেন প্রবাসীরা জামিন পেলে চিকিৎসার জন্য লন্ডন যেতে চান বেগম জিয়া দাখিলের জন্য প্রস্তুত চ্যারিটেবল মামলার আবেদন প্যারোলের বিষয়ে ভেবে দেখবে সরকার জানালেন তিন মন্ত্রী এবং চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচন সামনে রেখে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলর প্রার্থী নিয়ে বিশৃঙ্খলার সংখ্যা একচল্লিশ ওয়ার্ডে কয়েকশো নেতা কর্মীর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে গ্যাসের চুলা থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় নারী ও শিশু সহ একই পরিবারের দগ্ধ আট জনকে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক ফজরের আজানের পর চিটাগাং রোডের সাইনবোর্ড এলাকায় একটি পাঁচতলা ভবনের নিচতলায় এ ঘটনা ঘটে স্বজনরা জানান ভোরে চুলা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে চার রুমে আগুন ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের আগুনে দগ্ধ হন তারা খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে পরে আহতদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয় এদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানানো হয়েছে আমার আর আমার যে শালাটা আছে শালাটা আর একটু কম পঞ্চাশ বা এর কাছাকাছি আর বাকিরা আর একটু কম কম আর কি এই মুহূর্তে ঢাকা মেডিকেলে আছেন রিপোর্টার শাহরিয়ার জামান দ্বীপ এবং নারায়ণগঞ্জে ঘটনাস্থলে আছেন রিপোর্টার শওকত আলী সৈকত সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে শুরুতেই দ্বীপের কাছে দ্বীপ ঘটেছে সেই এলাকাটিতে ছয় থেকে সাত বছর ধরে গ্যাসের একটি সমস্যা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি বাড়িতে কিন্তু এই রাতের বেলা গ্যাসের যে চাবিটি রয়েছে সেটি অন করে রাখতে হয় এবং গতকাল রাতে কিন্তু এই বাসাটিতে একই ঘটনা ঘটেছিল তারা যেটি বলছেন যে যে ঘটনাটি আজকে এই পরিবারের সাথে ঘটেছে এরকম ঘটনা কিন্তু অন্যান্য যে পরিবার বা এলাকায় যারা বসবাস করে তাদের সাথেও ঘটতে পারে কারণ এই এলাকাটিতে তারা বলছে যে শুধু রাতের বেলায় গ্যাস পাওয়া যায় সেই কারণে বেশিরভাগ পরিবার কিন্তু এই রাতের বেলায় গ্যাসের চাবিটি দিয়ে রাখে গতকাল রাতেও যে পরিবারটি আজকে দগ্ধ হয়েছে পরিবারের আটজন সদস্য তারা রাতের বেলা চাবি দিয়ে রেখেছিল এবং পরবর্তীতে সকালবেলা ভজন নামাজের সময় তারা যখন রান্না করতে যায় রান্নার চুলা জ্বালানোর সময় কিন্তু পুরো গ্যাসে ভরা বাসাটি কিন্তু এই আগুন জ্বালানোর সাথে সাথে সেটি আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং একে একে আটজন দগ্ধ হয় আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে সেই বাসাটিতে দশজন বসবাস করত যার মধ্যে আটজন দগ্ধ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে চারজন অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি এর মধ্যে একটু বলে রাখতে চাই যে যতটুকু আমরা সবকিছু জানতে পেরেছি এই চারজনেরই কিন্তু ইনহেলেশন বান যেটি বলে সেটি রয়েছে যাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা নারী রয়েছেন যার কিন্তু প্রায় একশো পার্সেন্টই পুড়ে গেছে বলে ডাক্তাররা আমাদেরকে জানিয়েছে তো তারা চিকিৎসা করছে এই মুহূর্তে ইমার্জেন্সি ইউনিট যেটি রয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার সেখানে তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং চিকিৎসকরা তার চেষ্টা করছে এবং দুজনকে আইসিউতে পাঠানো হয়েছে ইতিমধ্যে তারা যেটি বলছে যে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং পর্যবেক্ষণ শেষে আসলে 
বুঝা যেতে পারে যে তাদের সর্বশেষ কি অবস্থা রয়েছে তো তারা যেটি বলছে যে চারজনের অবস্থা আসলেই খুব বেশি গুরুতর এবং তাদেরকে কিন্তু সেই অনুপাতে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে এখানে যারা রয়েছে স্থানীয় এবং আত্মীয়স্বজন তারা যেটি বারবার আমাদেরকে বলছে যে এই ধরনের একটি ভয়ঙ্কর পরিবেশ নিয়ে কিন্তু তারা বছরের পর বছর কিন্তু এখানে বসবাস করে আসছে এবং তারা বলছে খুব শিগগিরই এটা একটি পদক্ষেপ না নিলে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু আরো ঘটতে পারে কারণ তারা বলছে যে প্রত্যেকটি বাসারই কিন্তু একই অবস্থা এখানে এবং সবাইরই কিন্তু এই রাতের বেলা কিন্তু গ্যাসের চাবিটি অন করে রাখতে হয় যার কারণে কিন্তু পুরো বাড়িতে কিন্তু গ্যাসে তাদের ভরেই থাকে আর যে বাসাটিতে এই ঘটনাটি ঘটেছে সেই বাসার দরজা জানাগুলি সবকিছু বন্ধ ছিল যার কারণে যে গ্যাসগুলো জমেছিল সেগুলো বের হওয়ার কোনো পথ ছিল না যার কারণে কিন্তু এই ঘটনাটি আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে এবং তারা যেটি বারবার আমাদেরকে বলছে এবং অন্যান্য যারা সংস্থা রয়েছে তারা তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছে যে ছয় সাত বছর ধরে তারা এই সমস্যাটির মধ্যে পড়ে আছে এবং রাত তারা যেটি বলছে দশটা থেকে বারোটা কিংবা তারপরে কিন্তু এই গ্যাসটি আসে এবং চাবি দিয়ে রাখার আধা ঘন্টাতে এক ঘন্টা তেও তারা গ্যাস পান না এর পরবর্তীতে গ্যাস আছে যার কারণে তারা রাতের বেলায় গ্যাস চাবিটি দিয়ে রাখেন গ্যাসের চাবিটি এবং পরবর্তীতে সকালবেলা যে গ্যাসটুকু জমে থাকে সেটি দিয়ে তারা অন্যান্য কার্যক্রম করে এবং সেখানকার বেশিরভাগ বাসাতেই কিন্তু তারা বলছে যে সারা দিনের রান্না কিন্তু রাতের বেলা করে রাখতে কারণ সারা দিন আর কোনো গ্যাস পাওয়া যায় না আর এখানকার যদি সর্বশেষ পরিস্থিতি যদি বলতে চাই বাড়ি যে চিকিৎসক এবং এখানকার পুলিশ ফাঁড়ির যিনি ইনচার্জ রয়েছেন তিনি আমাদের সাথে কথা বলছেন তিনি যেটি বলেছেন যে আটজনের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর দুজনকে আইসিউতে রাখা হয়েছে এবং চারজনের ইনোলেশন বান রয়েছে তো যেমন এখান থেকে আসলে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ ঢাকা মেডিকেল থেকে সবশেষ খবর খবর জানাচ্ছিলেন শহরের যেমন দ্বীপ নারায়ণগঞ্জে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আমরা এখন যোগ দিতে পারিনি তবে পরবর্তীতে আমরা যোগ দেওয়ার চেষ্টা করব সময় সংবাদ আরো থাকছে ঘন কুয়াশায় বঙ্গবন্ধু সেতুর দুই পারে দীর্ঘ যানজট পাঁচ ঘন্টা বন্ধ থাকার পর টোল আদায় শুরু শীতের শেষে মশার উপদ্রবে অতিষ্ঠ রাজধানীবাসী আসছে বর্ষা উঁকি দিচ্ছে ডেঙ্গু আতঙ্ক এরই মধ্যে মশার এমন উৎপাত ভাবিয়ে তুলেছে নগরবাসীকে মশা নিধনে বিভিন্ন কার্যক্রম চললেও পরিকল্পনার ঘাটতি দেখছেন বিশেষজ্ঞরা রাশেদ বাপ্পি রিপোর্টে বিস্তারিত হাতের কিছু অংশ ফাঁকা পেতেই ঘিরে ধরল হাজার হাজার মশা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি গেটের সামনের অবস্থা এটি এই দৃশ্য দেখে কে বলবে কিছুদিন আগে ডেঙ্গুর মতো বড় একটি বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছে নগরবাসী এ যেন ঝাঁক বেঁধে পঙ্গপালের হামলা মানুষের রক্তের ঘ্রাণে মুহূর্তেই হাজির লক্ষ লক্ষ মশা অনাবৃত কোনো মানুষের দেহ থেকে সব রক্ত চুষে নিতে বুভুক্ষু এই মশক দলের হয়তো খুব বেশি সময় লাগার কথা নয় মশার হুল থেকে নিস্তার নেই কয়াল জালি এমনকি হাত পা ঢেকেও ফাঁকা জায়গা তো এই জন্য মশা একটু বেশি লাগাই স্বাভাবিক অভিজ্ঞতাও কিন্তু ডেঙ্গু মৌসুম কাটতেই যেন হাল ছেড়েছে নগর কর্তৃপক্ষ বহাল তবিয়তে রয়ে যাওয়া মশার প্রজনন ক্ষেত্রগুলোই তার জ্বলন্ত প্রমাণ মশা গরের মধ্যে বিশেষ মৌসুম ও বিশেষ মশা চিহ্নিত করে মশক নিধন সম্ভব নয় জানিয়ে নগরবিদরা বলছেন কার্যক্রম চালাতে হবে বছর ব্যাপী সব মশাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে যদি ডেঙ্গু মুক্ত এবং মশা মুক্ত ঢাকা শহর করতে চাই তাহলে আমাকে এক টানা চার পাঁচ বছর মশা মুক্ত করার জন্য ২৪ ঘন্টা তিনশো দিন এই প্রকল্প কাজে নিতে হবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে আমরা ছয়টা ভাগে ভাগ করেছি শনিবারে একটা ব্লককে কাজ করব এবং বৃহস্পতিবারে ছয় নম্বর ব্লকে শেষ করব। তো আমরা যদি এইভাবে কাজ করতে পারি এবং তাহলে কিন্তু অলি গলি কোনোটাই কিন্তু বাদ যাবে না বাসাবাড়ি অফিস ও নির্মাণাধীন ভবনে জমে থাকা পানি পরিষ্কারেও সচেতন থাকার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মশক নিয়ন্ত্রণে একদিকে কর্তৃপক্ষের নানা পরিকল্পনা আর প্রতিশ্রুতি অন্যদিকে রাজধানী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃত প্রায় এমন খালে এক প্রকার অভয়ারণ্য গড়ে তুলেছে মশা নগরবাসী বলছেন ময়লার ভাগারে পরিণত হওয়া এসব খাল পরিষ্কার করে পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা না গেলে বিফলে যাবে সকল আয়োজন রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা
নারায়ণগঞ্জে ঘটনাস্থলে আছেন সহকর্মী শওকত আলী সৈকত এখন আমরা যোগ দিচ্ছি তার সঙ্গে শওকত ধন্যবাদ আমি এখন যে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার কুতুপুর ইউনিয়নের সাহেবপাড়া এলাকায় যে দুর্ঘটনা যে বাড়িতে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছে আমি এই বাড়ির সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছি এই এই ঘটনার পর থেকে এলাকার শত শত মানুষ কিন্তু এই বাড়িকে ঘিরে আছে তো বাড়ির ভিতর থেকে আমরা যেটা দেখেছি যে এলাকার মানুষ এলাকার বাসীর কাছ থেকে যেটা জানতে পেরেছি যে ফারুক মিয়া নামে একজন ফারুক মিয়া বিদ্যুৎ অফিসের কর্মকর্তা ফারুক মিয়া তার পাঁচতলা বাড়ির নিচতলায় কিন্তু এই অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছে তো পরিবারের আরো কয়েকজন সদস্য আমাকে যেটা জানিয়েছেন যে রাতের বেলা চুলার রান্না করা চুলার চুলার গ্যাসের গ্যাস গ্যাস অফ কর অন করা অফ অন করা অবস্থায় ছিল যে কারণে সারা রাত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে এই বাড়ির ফ্ল্যাটের প্রতিটা রুমে কিন্তু গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে তো এরপর সকাল বেলা যখন চুলায় আগুন দিয়ে রান্না করতে যাওয়া হয় ঠিক তখন কিন্তু আগুন ছড়িয়ে পড়ে এই তিনটা রুম এবং একটি বাথরুম টয়লেট এবং কিছু রান্নাঘর সহ পুরো ফ্ল্যাটটাই কিন্তু আগুনে পুড়ে গেছে আমরা দেখতে দেখতে পেয়েছি যে প্রত্যেক প্রতিটি রুমের যত আসবাবপত্র ফার্নিচার যা কিছু আছে কোনো কিছুই ভালো অবস্থায় নেই সবকিছুই পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে এবং এই পরিবারের আটজন সদস্য কিন্তু মারাত্মক ভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে তারা ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি অবস্থায় আছেন এদের মধ্যে চারজন শিশুও রয়েছেন তো এই ঘটনার পর সকালবেলা আদমজি ইপিজে ফায়ার সার্ভিসের কয়েকটি দমকল কর্মীরা ইউনিট ঘটনাস্থলে তারা আসেন কিন্তু তার আগে এলাকাবাসী দগ্ধদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার বার্ন ইউনিটে নিয়ে যায় তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছুক্ষণ আগে ফতুল্লা থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে এসেছেন তারা এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ বা দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে তারা তদন্ত করছেন তারা এলাকাবাসীর সাথে কথা বলছেন বাড়িওয়ালার সাথে কথা বলছেন এখন এখনো কিন্তু এই বাড়িকে ঘিরে শত শত মানুষ উৎসুক জনতা আছে তো পরিবারের সদস্যরা এবং এলাকাবাসী যেটা বলছেন যে দগ্ধ আটজন তারা তাদের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক এদের মধ্যে যে বাড়ির যে গৃহকর্তী তার অবস্থা বেশি আহত হয়েছেন তো এই ছিল আমার কাছে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় অগ্নি দুর্ঘটনা কবলিত বাড়ির সব শেষ খবর গ্যাসের চুলা থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সবশেষ খবর জানাতে নারায়ণগঞ্জ থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী শওকত আলী সৈকত করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে কেবল করোনায় আক্রান্তদের জন্য একটি সম্পূর্ণ হাসপাতাল প্রস্তুত রাখার পাশাপাশি বিশেষ ওয়ার্ড স্থাপন করা হয়েছে বেশ কয়েকটি হাসপাতালে সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বিশেষজ্ঞরা এখনই মডেল আইসোলেশন কক্ষ নির্মাণের তাগিদ দিচ্ছেন মোজাহিদ শুভ রিপোর্টে বিস্তারিত করোনা নিয়ে বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়তই নিজেদের প্রস্তুতি বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ সবশেষ সিঙ্গাপুরে পাঁচজন বাংলাদেশে আক্রান্ত হওয়ার পর আশঙ্কা যেন পিছু ছাড়ছে না বাংলাদেশের রাজধানীর সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে খোলা হয়েছে পনেরো সজ্জার করোনা ওয়ার্ড সম্ভাব্য রোগীদের সেবার জন্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রতিদিনই কোনো না কোনো অনুষঙ্গ যোগ হচ্ছে ওয়ার্ডে যে কোনো মুহূর্তে কোনো পজিটিভ কেস কিংবা আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি আমাদের এখানে ভর্তি হলে আমরা প্রস্তুত আছি পূর্বের সকল রোগীকে সরিয়ে একশো সজ্জার কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল দুইশো সজ্জায় উন্নীত করা হয়েছে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি না হলেও আইসিউ সজ্জা ও ডায়ালাইসিস ইউনিট নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ তবে ওয়ার্ডের পাশাপাশি নিশ্চিত রোগীর জন্য এখনই আন্তর্জাতিক মানের সম্পূর্ণ পৃথক কক্ষ তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা হওয়া উচিত প্রতিটা পেশেন্টের জন্য আইসোলেটেড রুম দশ জন ইনফেক্টেড হয়ে গেছে তাদেরকে আমরা এক রুমে রাখতে পারি কিন্তু আমি তো জানি না কে ইনফেক্টেড হয়েছে কে হয় নাই এই জন্য প্রথম অবস্থায় আমাদেরকে আইসোলেটেড রুমে রাখা উচিত বেসিক্যালি এই রুমগুলি হতে হবে নেগেটিভ প্রেশারে যেখান থেকে বাতাস যেগুলো বের হবে ওই রুমগুলি থেকে সেগুলি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে এবং যে রুগীটা থাকবে তার সাথে আপনার যিনি চিকিৎসক তাদের কোনো সংস্পর্শ থাকবে না বেরিয়ার ম্যাথড থাকবে প্রয়োজন অনুযায়ী সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি আইইডিসিআর এর পুরুষ মহিলার বিভাজন 
আয়োজন করে আইসোলেশন ইউনিটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যে সমস্ত হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ ফ্যাসিলিটিজ আছে সেখানে এই করোনা আক্রান্ত রোগীর জন্য আইসোলেশন বেড ডিজাইনড করার কথা বলা হয়েছে ভাইরাস জাতীয় রোগের সংক্রমণ এড়াতে এখন থেকেই দেশের প্রতিটি হাসপাতালে অন্তত একটি করে আইসোলেশন বেড স্থাপনের পরামর্শ বিশ্লেষকদের মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা জামিন পেলে চিকিৎসার জন্য লন্ডন যেতে চান বেগম জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার জামিন আবেদনে এ কথা উল্লেখ রয়েছে দুই এক দিনের মধ্যেই হাইকোর্টে দাখিল করা হবে আবেদন এদিকে আপিল বিভাগে খারিজ হওয়ার পর হাইকোর্টে জামিন পাওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন বলে জানিয়েছেন দুদকের আইনজীবী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির আইনি পথ নিয়ে শুক্রবার দলটির সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন আইনজীবীরা বৈঠকেই হাইকোর্টে আবার জামিন আবেদন করার সিদ্ধান্ত হয় বেগম জিয়ার আইনজীবীরা বলছেন হাইকোর্টে জামিন পেলে চিকিৎসার জন্য লন্ডন যেতে চান বেগম জিয়া এবার জামিন পাবেন বলেও প্রত্যাশা করেন তারা সরকারকে আমরা বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সিআরপিসির চারশো এক এ ধারা মোতাবেক সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না আমরা আইনজীবী আমরা লক্ষ্য করছি যে তার যে আত্মীয় স্বজন তারা অতি সম্প্রতি দেখা করে যে কথা বলছে বেগম খালেদা জিয়া আগের চাইতে অসুস্থ হয়ে গিয়েছে সুতরাং আমরা আইনজীবী আমাদের হাতে এখন একটি অস্ত্র সেটা হচ্ছে আদালতের কাছে আবার বেল আবেদন করে নিয়ে যাওয়া এবং সেটা আমরা আশা করছি বেগম খালেদা জিয়ার জন্য আমরা দুই এক দিনের মধ্যে আবার আমরা এই সপ্তাহের মধ্যে আমরা বেল আবেদন নিয়ে যাব দুদকের আইনজীবী বলছেন যে মামলায় আপিল বিভাগ জামিন খারিজ করেছেন সেই মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন ওনারা কোন গ্রাউন্ডে আসছেন কী গ্রাউন্ডে আসছেন ওনারা কেন রিভিউ করলেন না সেগুলো তো নিশ্চয়ই ওনাদের দরখাস্তের মধ্যে আমরা পাবো এবং তখন আমরা বুঝতে পারব তবে আপনার যে মোদ্দা কথা এই ধরনের নজির আছে কি না আমার জানা মতে এই ধরনের কোনো নজির রিভিউ তো আপিল বিভাগেও নেই আবার নতুন করে আপিল বিভাগে খারিজ হওয়ার পরে হাইকোর্টে নতুন করে জামিনের দরখাস্ত দিয়ে জামিন পেয়েছে এই ধরনের নজিরও আমার জানা মতে এর আগে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে দুইবার ও আপিল বিভাগে একবার জামিন আবেদন করেছিলেন বেগম জিয়া তিনবারই তার জামিন আবেদন क्षमतन दल मनोनयन पे निश्चित काउंसिलर एम विश्वास और धारणा যোগ্য অযোগ্য সবাই এখন হতে চায় দলের কাউন্সিলর প্রার্থী গত তিন দিনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের একচল্লিশটি ওয়ার্ডের জন্য আওয়ামী লীগের হয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন কয়েকশো নেতাকর্মী সচেতন নাগরিকরা মনে করছেন এতে অধিকতর যোগ্য প্রার্থীর বঞ্চিত হওয়ার শঙ্কা সৃষ্টি হবে নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় বিস্তারিত শফিকুল আলমের প্রতিবেদনে নানা আশ্বাস আর উন্নয়নমূলক স্লোগান সম্বলিত আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য কাউন্সিলর প্রার্থীদের পোস্টার এখন চট্টগ্রাম নগরীর অলিগুলিতে কারণ দল থেকে এবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে তাই মনোনয়ন পেলেই কাউন্সিলর এমন ধীর বিশ্বাস থেকেই দলের মনোনয়ন পেতে মরিয়া যোগ্য অযোগ্য সব প্রার্থী তবে অতীতের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে যোগ্যরাই মনোনয়ন পাবে এমন দাবি পুরাতন কাউন্সিলরদের এই এলাকায় জঙ্গি সন্ত্রাস মাদক বিরোধী আমি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছি আগামীতে যদি আমি জনগণের ভোটে আবার নির্বাচিত হই ইনশাল্লাহ এই এলাকায় আমি বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য আমি একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার চিন্তা ভাবনা করছি বহির্বিশ্ব এই জামাল খান নিয়ে কথা হবে এই ধরনের একটি জামাল খান আমি সকলের সহযোগিতা নিয়ে সৃষ্টি করতে চাই তবে সবার অধিকার আছে দলের মনোনয়ন চাওয়ার এমন মত আওয়ামী লীগের নতুন সম্ভাব্য কাউন্সিলর প্রার্থীদের দলের প্রতি যারা কর্মী নেতা আছে তারা অবশ্যই চাইতে পারে দেওয়াটা নেত্রীর উপর নির্ভর করবে জনতা শেখ হাসিনার নির্ভর করবে উনের যে একটা বোর্ড আছে মনোনয়ন বোর্ড তারাই নির্ভর করবে মেয়র থাকলেও আইনে নেই দলের কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া এর মাধ্যমে মনোনয়ন বাণিজ্যের সুযোগ তৈরি হবে বলে মত সচেতন নাগরিক কমিটির এখানে যেটা হবে যেহেতু একটা পারসেপশান আছে বিগত নির্বাচনগুলোকে দিকে সরকারি দলের মনোনয়ন পেলেই তিনি যেহেতু নির্বাচিত হয়ে যাবেন এটা অনেকটা নিশ্চিত প্রার্থীও মনে করেন প্রার্থীর সঙ্গে এবং অন্যান্যরা মনে করেন ফলত এখানে সর্বোচ্চ মনোনয়ন বাণিজ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের একচল্লিশটা ওয়ার্ডের জন্য দলের মনোনয়ন নিয়েছেন চারশোর বেশি প্রার্থী উনিশ লাখের বেশি ভোটা নিয়ে মার্চের শেষে ভোট হওয়ার কথা রয়েছে শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ঘন কুয়াশার কারণে বঙ্গবন্ধু সেতুর দুপারে দেখা দিয়েছে তীব্র যানজট 
এই মুহূর্তে সেতু এলাকায় আছেন সহকর্মী রিংকু কুন্ডু সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রিংকু নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকায় গ্যাসের চুলা থেকে বিস্ফোরণ নারী ও শিশু সহ দগ্ধ আটজন ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি শীতের শেষে মশার উপদ্রব বাড়ায় এখনই ডেঙ্গু আতঙ্কে নগরবাসী সিটি কর্পোরেশনের কাজে নেই গতি মশা নিধনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার তাগিদ করোনা মোকাবিলায় দেশে প্রস্তুত একটি হাসপাতাল মডেল আইসোলেশন কক্ষ নির্মাণের পরামর্শ সিঙ্গাপুরে জনসমাগম এড়িয়ে চলছেন প্রবাসীরা জামিন পেলে চিকিৎসার জন্য লন্ডন যেতে চান বেগম জিয়া দাখিলের জন্য প্রস্তুত চ্যারিটেবল মামলার আবেদন প্যারোলের বিষয়ে ভেবে দেখবে সরকার জানালেন তিন মন্ত্রী এবং চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচন সামনে রেখে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলর প্রার্থী নিয়ে বিশৃঙ্খলার সংখ্যা একচল্লিশ ওয়ার্ডে কয়েকশো নেতাকর্মীর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতেও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরের সঙ্গে থাকুন সময়